হ্যালো एवरीवन वेलकम ব্যাক টু এনপি সায়েন্স আমি শামিম রহমান আছি তোমাদের সাথে আমরা কলেজ ভর্তি পরীক্ষার জন্য সিরিজ ভিডিও আপলোড করতেছিলাম এবং সেখানে আমরা কিন্তু নরডেম হলি ক্রস সেন্ট জোসেফের 2022 সাল অর্থাৎ লাস্ট ইয়ারে যতগুলো क्वेश्चन ছিল সবগুলো আমরা সলিউশন করছি এখন আমরা 2021 এর যখন আমরা লাস্ট ইয়ারের क्वेश्चन সলভ করছি তখন কিন্তু আমরা ফিজিক্সের ভিডিও আলাদা দিছি কেমিস্ট্রির ভিডিও আলাদা দিছি ম্যাথমেটিক্সের ভিডিও আলাদা দিছি বাট এখন আমরা যেটা করব যে সবগুলো ভিডিও একবারে দিব ওকে চলেন শুরু করি কারণ এখানে क्वेश्चनের পরিমাণ কম ছিল হ্যাঁ আচ্ছা বাংলা টাংলা তো এগুলো আমি সলিউশন দেই না এগুলো তোমরা জাস্ট ভাইয়া বইতে পড়বা এগুলো নিয়ে খেলা একটাই আপনি বইয়ে এসএসসি যে प्रिपरेशन নিছেন ওই प्रिपरेशनটা নেবেন আর কিছু দরকার নেই আপনার আচ্ছা ম্যাথমেটিক্সে চলে আসি এই যে এখানে এক এক নাম্বার কোশ্চেনটা দেখেন কোন সংখ্যাটি নিম্নমুক্ত ধারার অন্তর্ভুক্ত নয় প্রথম কথা হইছে ধারার অঙ্ক যখন আপনি এরকম টাইপের করবেন আপনি এখানে একটু টাইম বরাদ্দ বেশি নেবেন ঠিক আছে কারণ এখানে যদি আপনার মাইন্ড খুব ভালো কাজ না করে তাহলে কিন্তু ধারাটা বুঝতে কঠিন খেয়াল করেন এক থেকে হইছে দুই আমরা একটু অ্যানালাইসিস করব এক থেকে হইছে দুই ভালো কথা পরে দুই থেকে হয়ে গেছে আবার পাঁচ আচ্ছা এখানে তিন বাড়ছে খেয়াল করছেন দুই থেকে পাঁচ হইছে আর এখানে এক বাড়ছে আবার 5 থেকে 10 হয়ে গেছে ও আচ্ছা আবার এরপরে 5 থেকে হয়ে গেছে আবার 10 আবার দেখেন বাড়ছে 5 এখানে এবার 10 থেকে আবার 13 ওকে আবার বললো 3 আচ্ছা 13 থেকে আবার হয়ে গেছে 26 এই যখনই আপনি দেখবেন 13 থেকে হয়ে গেছে 26 তখনই আপনি ব্যাপারটা বুঝে যাবেন যে আসলে এটা একবার ডাবল হচ্ছে আর একবার 3 বাড়তেছে ঘটনাটা এরকম হ্যাঁ এখন যদি আপনি পুরোটাকে খেয়াল করেন আমি ব্যাপারটাকে এখন দেখাই সহজ করে যে এখানে আসলে ডাবল হইছিল 1 থেকে 2 হইছে পরে আবার 3 বাড়ছে আবার ডাবল হইছে আবার 3 বাড়ছে আবার ডাবল হইছে আবার 3 বাড়ছে দেন পরেরটা আবার ডাবল হওয়ার কথা সো বলছে কোনটা ধারার অন্তর্ভুক্ত নয় সো 48 ধারার অন্তর্ভুক্ত নয় বিকজ এটা ডাবল হইলে হবে 58 not 48 সো এটা ভুল উত্তর যদি 6 জন ছাত্র 6 মিনিটে 6 পৃষ্ঠা লিখতে পারে তবে একজন ছাত্রের 1 পৃষ্ঠা লিখতে কত টাইম লাগবে ভাই আপনি চিন্তা করেন 6 জন ছাত্রের আমি বসায় দিছি বলছি যে তোমরা পেজটা লেখা শেষ করো তার মানে প্রতিজন ছাত্র কিন্তু এখানে আসলে 6 মিনিট করে টাইম নিছে পৃষ্ঠা শেষ করার জন্য এগুলো নরমাল क्वेश्चन ছিল আসলে এখন 9 জন খেলোয়াড় থেকে একটা দলে 6 জন করে আপনি বাছাই করবেন তাহলে 9 c 6 জাস্ট ক্যালকুলেটর টিপ দেন যদি কখনো বাছাই বলে তাহলে এই যে কম্বিনেশনের ম্যাথমেটিক্স এটা আপনার ক্যালকুলেটর আছে ক্যালকুলেটর কিভাবে করবেন প্রথমে 9 টিপ দিবেন দেন শিফট টিপ দিয়ে ভাগ চিহ্ন টিপ দিবেন তারপর 6 টিপ দিবেন ইকুয়াল দিবেন দেখবেন 84 চলে আসবে ওকে ভাইয়া হলি ক্রসে তো আমার কাছে ক্যালকুলেটর নাই আমাকে কি এরকম টাইপের অঙ্ক দিতে পারে আর দিলে আমি এটা কিভাবে করব ওকে ভাইয়া যদি তোমাকে হলি ক্রসে এই क्वेश्चन দেয় তাহলে তুমি করতে পারবা 9c6 which is factorial 9 divided by 2 এর বিয়োগ ফল কত ফ্যাক্টোরিয়াল 3 দেন আবার শুধু r এর বিয়োগ ফ্যাক্টোরিয়াল 6 ওকে এই হলো ফর্মুলা ভাইয়া দুইটার বিয়োগ ফল নিচে বসাবেন আর শুধু এই যে নিচেরটার ফ্যাক্টোরিয়াল বসাবেন এখন ফ্যাক্টোরিয়াল 9 মানে কি ভাইয়া 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 দ্যাটস ইট ফ্যাক্টোরিয়াল 3 মানে কি 3 into 2 into 1 শেষ 6 মানে কি 6 ইনটু 5 ইনটু 4 ইনটু 3 ইনটু 2 ইনটু 1 ওকে এখন আপনি কাটেন 6 6 কাটা 5 5 কাটা মানে এই পুরো পার্টটাই পুরো পার্ট দ্বারা কাটা এখন 3 2 গুণে কত আছে 6 আচ্ছা এই 3 দিয়ে এটা কাটলে এখানে একটা 3 হয় আর এটা দিয়ে এটা কাটলে এখানে একটা 4 হয় 3 4 12 7 12 84 এই জেনেন কত লাগবে ভাই 40 সেকেন্ড লাগবে আপনার এটা করতে ভালো করে প্র্যাকটিস করেন আপনি আবার বলেন না যে স্যার আপনি তো এক্সপার্ট আপনার তো টাইম লাগে না আমাদের তো টাইম লাগে আপনি প্র্যাকটিস করে এক্সপার্ট হয়ে যান সমস্যা কি ওকে চলে আসেন এর পরের কোশ্চেনে দুইটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত 3:2 এগুলো একদম জাতীয় কোশ্চেন বিদ্যুতের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত আচ্ছা ভাই আপনাকে দেওয়া আছে কি ব্যাসার্ধের অনুপাত না কত 3:2 তোমরা প্রশ্নটা একটু ভিডিও পজ করে পড়বা আমি অনেক ফাস্ট পড়ে যাচ্ছি তো আচ্ছা ख्याल करो वीडियो जे R1 is to R2 बला छेलो is equal to 3 is to 2 आमादेर खेटर फल चाहिए से आगन खेटर फल अर जोन्नों की लागवे pi R1 is square is to pi R2 is square pi pi की होए गेलो cancel out होए गेलो ताले की थाके भाई R1 is square is to R2 is square तार मने एगुला के जस्ट square कोरे दाओ ताले is to pay जबा तार मने 9 is to 4 होवे खेटर फल � এই যে সুসম বহুভুজ ভাই এটার একটা ভিডিও আপলোড করা আছে আগে এটা দেখবেন 
কারণ এটা একটা বড় কনসেপ্ট ঠিক আছে সুষম বহুজের একটা বহিষ্ঠকোণ যদি বহিষ্ঠকোণ দেওয়া থাকে এই যে বহিষ্ঠকোণ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি দেওয়া আছে বাহুর সংখ্যা চাইছে তাহলে এটার ফর্মুলা কি এটার ফর্মুলা হইছে এন বাহুর সংখ্যা ইজ ইকাল টু তিনশো ষাট ডিভাইডেড বাই বহিষ্ঠকোণ যদি বহিষ্ঠকোণ দেওয়া থাকে এখন এই সূত্র কোথা থেকে আসছে এটা বুঝতে হইলে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব ওই ভিডিওটা দেখবেন গিয়ে তাহলে বহিষ্ঠকোণ কত বলছে ভাইয়া বহিষ্ঠকোণ ও এটা তিনশো ষাট ডিগ্রি নিচে বহিষ্ঠকোণ ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি বলা আছে পঁয়তাল্লিশ দিয়ে এটা ভাগ করলে আসবে আট তাহলে এনের মান এইট সংখ্যা কত হবে উত্তর গ এই যে নেন এইট এবার আসেন একটা সংখ্যাকে একুশ দ্বারা গুণ করলে আচ্ছা এগুলো তো এখানেই করানো যাবে তাহলে আমি একুশ এক্স তা চারশো বিশ বৃদ্ধি পায় এখন বৃদ্ধি মানে কি আগেরটা বাদ দেন বাদ দিলেই তো বৃদ্ধি পাবেন কত বাড়ছে চারশো বিশ এটা এটা কাটলে কত আসবে টোয়েন্টি এক্স সো টোয়েন্টি এক্স ইজ ইকাল টু চারশো বিশ বিশ দিয়ে কাটাকাটি করলে একুশ আসবে সংখ্যাটা কয়ের উত্তর সঠিক এই যে আপনারা কোশ্চেনের টাইপগুলো বোঝেন যে কি টাইপের কোশ্চেন হইতেছে এই যে এখানে দেখেন এটার মান কত এগুলো হাস্যকর ব্যাপার আসলে এগুলো এইগুলো যদি কোশ্চেন আসে দুই দুগুণে চার মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে সো এখানে আছে প্লাস ফোর মাইনাস টু আর এখানে আছে মাইনাস টু মাইনাস টু দ্যাট মিনস এখানে আছে মাইনাস ফোর সো এটা এটা ক্যান্সেল আউট আছে মাইনাস টু সাইটের পুরক কোন তিরিশ ডিগ্রি ভাইয়া আমরা জানি পুরক কোন হয়েছে দুইটা মিলে যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় দুই সমগুণ নয় নয় আঠেরো এই যে আঠেরো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ভাইয়া এইখানে এসে একটু পজ নেবেন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল টোটাল কয়ভাবে পাওয়া যায় ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল পাওয়া যায় চারভাবে ভাইয়া এটা মাথায় রাখতে হবে কারণ এটা মাথায় না রাখে আপনি এক্সাম হলে যেতে পারবেন না ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল চারভাবে নাম্বার ওয়ান হাফ ইন্টু ভূমি মাল্টিপ্লাই উচ্চতা হুইচ ইজ ট্রেডিশনাল ওয়ান নাম্বার টু হুইচ ইজ অলসো ট্রেডিশনাল ওয়ান এস ইন্টু এস মাইনাস এ এস মাইনাস বি এস মাইনাস সি তিন নাম্বারে হাফ ইন্টু পয়েন্টগুলো বসা এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি দেন এগেইন এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান অ্যান্ড দ্য পয়েন্ট শুড বি ইন এন্টি ক্লক ওয়াইস ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে বসাইতে হবে অ্যান্ড ফোর্থ ওয়ান যেটা কলেজ অ্যাডমিশন টেস্টে সবচেয়ে বেশি আসে সেটা হলো হাফ মাল্টিপ্লাই এ বি সাইন সি এটা একটু বলি ধরো এটা এ এটা বি এটা সি ভাইয়া ক্যাপিটাল এ বি সি কিন্তু কোন আর পিচ্ছি এ বি সি হয়েছে বাহু এই ক্যাপিটাল এর বিপরীত হবে পিচ্ছি এ বি এর বিপরীতে পিচ্ছি বি সি এর বিপরীতে পিচ্ছি সি পিচ্ছি এ বি সি হলো বাহু তাহলে এটা করতে হইলে আপনাকে যেটা করতে হবে হাফ ইন্টু এই যে এ এই দৈর্ঘ্যটা নেবেন বি এই দৈর্ঘ্যটা নেবেন এদের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল দেখছেন এটা কে সি সো মাল্টিপ্লাই সাইন সি দ্যাটস ইট এইভাবে তাহলে আমাদের এই জেনারেল ম্যাথ এখানে আলাদা করে আসছিল জেনারেল ম্যাথ বলে এটা শেষ ফিজিক্সে চলে যাই ওকে এক নাম্বারটা মুখস্থ কোশ্চেন মুখস্থ কোশ্চেন নিয়ে আমি কোনো কথা বলি না এবার মুখস্থ কোশ্চেন কোনো আসবে না একদম লিখিত নিয়ে নাও দুই হাজার তেইশের অ্যাডমিশন টেস্টে নো মুখস্থ কোশ্চেন এক টেরাগ্রাম টেন টু দুবার টুয়েলভ এটা কিন্তু ভাইয়া মুখস্থ কোশ্চেন হলেও এটা কিন্তু পড়তে হবে তোমাদের আমি তিনটা না চারটা চার্ট দিয়ে দিছি দেখবা ওই চার্ট থেকে এটা করবা ঠিক আছে আর যারা মনে করো যে না স্যার আপনার সাথেই পুরো প্রিপারেশনটা নিব মাত্র দুশো নিরানব্বই টাকায় আমার ফুল কোর্স করতে পারো অ্যাজ ই উইস টু গো বা যেখানে মন চায় সেখানে করো বাট মেইন কথা হইছে পড়াশোনা করো বাসে তিন নম্বর হইছে টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলমান কোনো বস্তুকে পাঁচ সেকেন্ডে থামায় দেওয়া হয়েছে দেখো এগুলো কত সিম্পল কোয়েশ্চেন ছিল মন্দন এ জানতে চাইছে এ কত ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই অফ টি শেষ বেগ তো গোল্লা সো কত হবে গোল্লা মাইনাস আদি বেগ কত টু ডিভাইডেড বাই টাইম লাগছে কত পাঁচ সেকেন্ড টু বাই ফাইভ কত টু বাই ফাইভ করলে বিশ বাই পাঁচ জিরো পয়েন্ট ফোর উইদাউট ক্যালকুলেটার এগুলো সম্ভব দুই মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল দশ কেজি ভরের কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে এর তরণ হয় এত তরণ দেওয়া আছে এর বেগ দেওয়া ছিল ভরও দেওয়া ছিল দুই সেকেন্ড পর এর ভর বেগের পরিবর্তন কত হবে আচ্ছা 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 ভালো বসে ভালো অত ভালো না নর্মালি আসলে আদি ভর বেগটা কত ছিল ভাইয়া আদি ভর বেগ ছিল দশ ইন্টু দুই আমি একবারে লিখি টোয়েন্টি কেজি মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান এখন খেয়াল করেন যে দুই করে ছিল তরণ এবং দুই সেকেন্ড কাজ করছে তাহলে বাড়বে কত দুই দুগুণে চার বাড়বে চার বাড়লে আগে ছিল দুই এখন ভর বেগ কত হবে ছয় মানে ভরটা ইয়া বেগটা হবে ছয় মাল্টিপ্লাই টেন তাহলে কত হয়েছে সিক্সটি না সিক্সটি কেজি মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান আদি ভর বেগ ছিল ফর্টি আর নতুন ভর বেগ হয়েছে সিক্সটি মানে নতুন বেগটা বের করে এই যে ছয় মাল্টিপ্লা
যে বস্তুর বেগ তিন গুণ করে দিলে আমরা জানি ই কে কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকাল টু হাফ মাল্টিপ্লাই এম ভি স্কোয়ার সো ভি স্কোয়ার করে দাও তুমি বেগ রেট স্কোয়ার করে দিলে তিন গুণ রে স্কোয়ার করলে নয় গুণ হয় এটা বাচ্চারাও বোঝে এগুলো ব্যাপার একদম সিম্পল একটা ব্যাপার ছিল আচ্ছা এরপরে একটা কন্ট্রোভার্সি কোয়েশন আছে এখানে ছয় নাম্বারটা একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দেহের ক্ষেত্রফল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার হলে বায়োমডল তার দেহের উপর কী পরিমাণ বল প্রয়োগ এখানে কিন্তু জানতে চাইছে ভাইয়া বল আমরা জানি বায়ুমণ্ডলীয় চাপ কত ওয়ান এটিএম এবং ওয়ান এটিএম কাজ করে কতটুকু জায়গার উপর ওয়ান মিটার স্কোয়ারের উপর তাহলে ভাইয়া ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ারের উপরে টোটাল ফোর্স কত হবে এ ফিজিক্যাল টু ফর্মুলা কিন্তু পা পি এ পা সো প্রেশার হয়েছে কত ওয়ান আর এরিয়া কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটিএম অ্যান্সারটা কিসে লিখছি আমি এটিএম কিন্তু এখানে লিখছে নিউটনে ও সরি এখানে তো ফোর বলই চাইছে হ্যাঁ বল চাইলে তো আমাদেরকে নিউটনেই যেতে হবে জাস্ট এ মিনিট তাহলে যে কাজটা করতে হবে তোমাকে প্রথম এই যে প্যাসকেলে রাখা যাবে না বুঝতে পারছো এই মানে এটিএমে রাখা যাবে না আমি একটু অঙ্কটাকে আলাদা করে করাই দাঁড়াও চলো এখানে এখানে করাই আচ্ছা আমরা জানি ফোর্স এ ফিজিক্যাল টু পা এখন এরিয়া দেওয়া ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার স্কোয়ার এবং প্রেশার আমরা জানি ওয়ান এটিএম কিন্তু এটিএম কিন্তু ভাইয়া হলো এই ইউনিটটা না এসআই ইউনিট না এসআই ইউনিটে তোমাকে প্যাসকেলে যেতে হবে এখন ওয়ান এটিএম মানে ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ প্যাসকেল প্যাসকেলও বলতে পারো বা নিউটন মিটার ইনভার্স টুও বলতে পারো তাহলে এইটা দিয়ে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে মাল্টিপ্লাই করে দিবা ওয়ান জিরো ওয়ান থ্রি টু ফাইভ মাল্টিপ্লাই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক্যালকুলেটার টিপে দিবা যা আসে তাই ভাইয়া আমার কাছে তো ক্যালকুলেটার নাই মানে যদি হলিক্রসের ব্যাপারটা চলে আসে সো হলিক্রসে যদি চলে আসে সেক্ষেত্রে আপনারা যে কাজটা করবেন এই মানটাকে এভাবে ধরবেন না এই মানটা দেখেন একের পর এক দুই তিন চার পাঁচ এই পাঁচটা গুল্লা লাগাই দিবেন দ্যাট মিনস টেন টু দি বর ফাইভ নিউটন এটা আপনাদের জন্য তবে এনডিসিতে এভাবে করবেন না এনডিসিতে অবশ্যই মানটা নেবেন ওয়ান জিরো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ এক জুল আমরা কি জানি ওয়ান ক্যাল ইজ ইকাল টু ফোর পয়েন্ট টু জুল বাকিটা ভাগ করে দেন পেয়ে যাবেন শব্দের বেগ কোথায় কম গ্যাসে কম অবিলম্ব প্রতিফলক এই যে দাগান এই নিচে থাকে হইলো আপনার প্রতিফলক এইটা হইছে অবিলম্ব নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে এরা কোনো লেন্সের ক্ষমতার টু আমরা জানি পি ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই এফ তো আপনার চাইছে ফোকাস দূরত্ব তাহলে এফ ইজ ইকাল টু হবে ওয়ান বাই পাওয়ার ওয়ান বাই টু হাফ পনেরো কুলমে একটি আহিত বস্তু স্থাপন করলে এত নিউটন তরিক তীব্রতা ভাইয়া এগুলো হাস্যকর কোশ্চেন ই ইজ ইকাল টু এফ বাই কিউ এফও আছে এই যে এফও আছে কিউ আছে পঁয়তাল্লিশ বাই পনেরো তিন পরিবাহীর রোদ এবং দৈর্ঘ্য আমরা কিন্তু জানি আর ভ্যারিজেস টু এল দৈর্ঘ্য যত বাড়ে রেজিস্টেন্স তত বাড়ে সো এটা সমানুপাতিক রিলেশন একটি মুখ্য গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা আচ্ছা এন প্রাইমারি ডিভাইডেড বাই এন সেকেন্ডারি দেওয়া আছে এবং মুখ্য কুণ্ডলীর আমরা জানি এনের সাথে আই কিন্তু উল্টা পাল্টা হয় তার মানে উপরে হবে আই এস নিচে হবে আই পি এবং এই আই পির মান দেওয়া আছে তোমার কাছে পাঁচ আই এস জানতে চাইছে গৌণ কুণ্ডলীর তরিৎ প্রবাহ কত হবে তুমি জাস্ট এখন মান বসায় দাও এন পির মান কত দশ সেইখানে উপরে দশ নিচে পঁচাত্তর ইকুয়াল টু আচ্ছা এই আইএসটাকে ওই আইপিটাকে এখানে মাল্টিপ্লাই করে দিই মাল্টিপ্লাই ফাইভ ইজ ইকাল টু হবে তোমার আইএস তো এটা পাঁচ দশে পঞ্চাশ বাই পঁচাত্তর করলে যে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ চলে আসে এটা মনে হয় তোমাদের আউট অফ সিলেবাস এ অধ্যায়টা মনে হয় ছিল না যাই হোক না থাকলেও তবে এটা আসতে পারে হ্যাঁ ট্রান্সফর্মার থেকে একটু কনসেপ্ট আসতেই পারে সিলিকনের সাথে কোন পদার্থ যোগ করলে পি টাইপ আচ্ছা পি টাইপ বানাইতে হলে যেটা করতে হয় তোমাকে অবশ্যই যেখানে হোল আছে অর্থাৎ গ্রুপ তেরো থেকে তুমি যে কোনোটা দিতে পারো তুমি বোরন দাও বা অ্যালুমিনিয়াম দাও এই দুইটার যে কোনো একটা দিবা ঠিক আছে এটা মুখস্থ কোয়েশ্চেন ফার্স্ট ক্লাস থার্টি টু এরপর আছে হায়ার ম্যাথমেটিক্স ও আচ্ছা আমরা মাত্র কি শেষ করলাম ম্যাথ আর ফিজিক্স শেষ করলাম না রসায়নটা আসো ট্রিফল দ্বার অতিরিক্ত ক্ষতিকারক আলোক রশি বোঝায় হ্যাঁ এই যে এটা আসো এটা মুখস্থ কোয়েশ্চেন ভাইয়া মুখস্থ কোয়েশ্চেন আমি আলাপ করি না আসলে 
মুখস্থ করছেন তোমাকে বইয়ের বেশ কিছু ডেটা আছে এগুলো মুখস্থ করতে হবে দ্যাটস ইট এটা তাকাও ছাব্বিশ দেখেই বুঝছেন এটা আয়রন আয়রনের যোজনই হয় দুই এবং তিন এটা ট্রু প্রোটন নিউটন সংখ্যা ভিন্ন অবশ্যই প্রোটন ছাব্বিশটা আছে আর নিউটন দুইটা বিয়োগ করলে তিরিশটা আছে ইলেকট্রন বিন্যাস স্বাভাবিক হয় কথা সত্য অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম ওই সেই দুইজন মাথায় রাখবেন তিনজন অ্যাকচুয়ালি সিলভার সহ মনে রাখেন এই তিনটা সক্রিয়তা ক্রম প্রশ্নটা মেবি এরকম ছিল এক নং গ্রুপের সক্রিয়তা ক্রম ব্যাখ্যা করো এক নং গ্রুপে আমরা জানি যত নিচে নামে সক্রিয়তা তত বাড়তে থাকে সেই হিসেবে সবচেয়ে পাওয়ারফুল সিজিয়াম তার উপরে রুবেডিয়াম তার উপরে পটাশিয়াম লাভ 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 কোন দুটি মৌল আয়ন সৃষ্টিতে আর্গনের বিন্যাস লাভ করে এখানে অনেকগুলো এক্সাম্পল দেওয়া ছিল আপনি দেখেন ক্যালসিয়ামের নর্মালি ইলেকট্রন বিশটা সে কিন্তু প্লাস টু গঠন করে তাহলে আঠারোটা ক্লোরিনের নর্মালি সতেরোটা মাইনাস হয় দ্যাট মিনস আঠারোটা এইভাবে অ্যান্টাসিড কি করে পেটের মধ্যে যে অ্যাসিড আছে ওগুলোর খায় ফেলে প্রশমন করে এসসিএল বন্ধন শক্তি চারশো একত্রিশ এখান থেকে মুখস্থ করবেন এসসিএল অক্সিজেন ডাবল মোড অক্সিজেন অ্যান্ড ক্লোরিন বন ক্লোরিন এবং হাইড্রোজেন বন কার্বন দ্যাটস ইট আর কিচ্ছু দরকার নেই একটি ইথানয়িক এসিডে পিএইচের মান ফোর পিএইচের মান বৃদ্ধি করার জন্য এতে এখন দেখেন পিএইচ বাড়াইতে হলে খার যোগ করতে হয় অ্যামোনিয়াম দ্রবণ ও কঠিন ম্যাগনেশিয়াম কার্বোনেট মানে এগুলো সব ক্ষারীয় এলিমেন্ট আপনি যদি বলেন যে এনে ওই যোগ করতে হবে কথা সত্য তবে একটু কথা আছে একটু কথাটা এরকম যে এটা যেহেতু একটা দুর্বল এসিড দুর্বল এসিডে সব সময় দুর্বল খার যোগ করতে হয় দুর্বল এসিডে ওই দুর্বল অ্যামোনিয়া খার নিলে ভালো এটা মুখস্থ করছেন মোম হাইড্রোকার্বন আইকোসেন বিশ নাম্বারটা সি টোয়েন্টি এইচ ফর্টি টু এটা মোম এটা কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এম সি কিউ হ্যাঁ ব্রাইন বলা হয় এন এস সি এলের জলীয় দ্রবণের গারো যে দ্রবণটা এটাকে ব্রাইন বলা হয় তাহলে আমাদের কেমিস্ট্রি শেষ উচ্চতর গণিতে কী ছিল দেখি এই যে যেটা আমি ওই দিনও বললাম যে থ্রি মাল্টিপ্লাই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর মাল্টিপ্লাই ডি স্কোয়ার প্লাস ই স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার অর্থাৎ বাহুগুলার স্কোয়ার করে তিন দিয়ে গুণ করবেন আর চার দিয়ে গুণ করবেন মধ্যমাগুলার এখানে চাইছে কি মধ্যমাগুলোর বর্গের সমষ্টি তাহলে চার এখানে ভাগ যাবে থ্রি মাল্টিপ্লাই টু স্কোয়ার প্লাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই হবে ফোর ক্যালকুলেটার টিপে দেখেন এটাই যে এটা আসছে চলে আসবে অসমতা সম্পর্কিত সমস্যা কার সাথে তুলনা করে সমাধান করা হয় সমাধান করার সময় আমরা সমীকরণ ঠিক যেভাবে সমাধান করি অসমতাও ঠিক ওইভাবে সমাধান করি যেমন উভয় পক্ষকে দুই দ্বারা গুণ করি বিয়োগ করি উল্টায় দেই কত কিছু করি এটার অনুক্রমটা কি হবে এনের মান প্রথম অন বসাও এ তো সোজা এনের মান ওয়ান বসাও ওয়ান বসালে কি আসবে এটা মাইনাস ওয়ান আসবে ওয়ান ওয়ান কাটা যাবে তাহলে জিরো এনের মান টু বসাও তাহলে এটা প্লাস হয়ে যাবে ওয়ান ওয়ান যোগ করে টু থ্রি বসাও বিজোর আবার জিরো আবার টু বুঝে গেছি আর দরকার নেই আমাদের এই বিসিতে কয়টি পদ আছে ভাইয়া এটার জন্য একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার করেন কি পাইছেন আগে ব্যাপার বুঝতে হবে খালি দুমায় মুখস্থ করলে হয় না তো আমি এই যে এত কথা একটা ক্লাসে বলতেছি এই কথাগুলো আসলে ছয় মাস বসে তারপর শেখানো হয় তো একটা ক্লাসে বলতেছি অনেক কিছু হয়তো আপনার মাথার উপর দিয়ে বাউন্স করে যাচ্ছে আমাকে একটু প্রবলেম হলে সেটা বলবেন আমি তারপরে দেখি আপনাদের জন্য কি করতে পারি খেয়াল করেন এখানে যখন আমরা পাওয়ার টু নিছিলাম তখন পথ কয়টা পাইছেন তিনটা আপনি আবার যখন এ প্লাস বি হোল কিউব করবেন দেখবেন পাবেন এ স্কোয়ার প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব পাওয়ার যখন তিন পথ পাইছেন দেখেন চারটা তার মানে পাওয়ারের থেকে পদসংখ্যা সব সময় একটা বেশি হয় তাহলে এ প্লাস বি হোল টু দি পাওয়ার এন হইলে এটার পদসংখ্যা হবে এন প্লাস ওয়ান দ্যাটস ইট কয়টি পদ আছে এন প্লাস ওয়ান একটি সরল লেখা আঁকতে মিনিমাম দুইটা পয়েন্ট লাগে একটা ত্রিভুজ আঁকতে তিনটা পয়েন্ট লাগে একটা ত্রিভুজ আঁকতে তিনটা পয়েন্টকে অবশ্যই কোনো একটা নির্দিষ্ট সরল লেখায় থাকলে হবে না এদেরকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থাকতে হয় দ্যাটস ইট এই ছিল তোমাদের এন ডি সি এর সকল প্রশ্নের সমাধান দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আনটিল আল্লাহ হাফেজ